Vamos a la cancha otra vez Argentina. Hola, soy Gonzalo Díaz de Almirante Brown. Con mi banda Ignoto hicimos el tema Juguemos con Gloria, que habla del momento previo al partido, de todo eso que sentimos y es muy especial. Creemos que la canción tiene que quedar porque el mensaje es muy importante. Si jugamos, si vivimos con gloria, los resultados van a llegar. Un saludo para todos. Bravo, bravo, continuamos en Maratón Mundial con mucha información y con mucha música. Sí, Quiero componer el tema momento. del Mundial. Quiero participar. ¿Podré o no podré? Pero usted sabe. Y a mí me gusta escribir. A mí la verdad que es algo que me entretiene, que me divierte en mi tiempo libre. No canto, pero por lo menos para componer puedo. Puedo componer yo. Y puede componer cualquier persona que está en el, cualquier recoveco de nuestro país. ¿Por sí. qué? Porque nosotros estamos buscando la canción del Mundial, la canción que nos va a definir. Y TV Pública Argentina, RTA, está participando. La verdad es impresionante, porque no estamos nosotros para hablar del tema. No solamente la televisión pública, también Radio Nacional y todos los medios interactivos que tienen que ver con RTA, eh, para que la gente pueda ingresar ver las distintas canciones y a partir de ahí empezar a votar. Pero estamos, no estamos solos. Claro que no, estamos con Miguel Pereira, presidente de RTA. Fuerte aplauso para él. Y Nerina Sturgeon, encargada de medios, nuestra gerenta de medios. También. también fuerte el aplauso para que nos cuenten un poco sobre esta gran iniciativa. ¿Quién empieza? Mi derecho o mi izquierda. Yo te hago una pequeña aclaración. Vos dijiste, estamos buscando una canción para el Mundial. Uh -huh. Nosotros estamos buscando una canción para la selección. selección. Vamos por más entonces. <ríe> es para la selección nacional. Eh, en una charla que tuve un día con Adrián Corol, estábamos eh, hablando de las canciones que tienen los uruguayos sobre su selección, que tienen casi arriba tres. Arriba la celeste, esa, ¿no? Exactamente, arriba la celeste. Y hicimos varios comentarios y, y en un momento, che, pero y la selección nacional no tiene una canción. O sea, hay cantitos, hay cosas de hinchada, pero no una canción compuesta especialmente con letra y música para apoyar a nuestra selección nacional. Es muy interesante lo que contás y también aclara, aclararle un poco a la gente que no solamente es para aquellos compositores profesionales, sino que cualquier persona amateur directamente puede escribir y puede presentarlo. Y me dicen que hay un gran jurado como para evaluar y determinar si está o no entre las mejores. Hay un jurado eh, que ya eligió, en realidad estamos en la instancia de elegir eh, las canciones que ya filtró el jurado. Uh -huh. ¿sí? Que son siete ya. Que son siete, que son eh, bueno, las elegidas por este jurado, pero además representativas de todo el país. Eh, hubo, digamos, dentro de la selección elegimos aquellas que representen a, al, al equipo argentino, no solamente en este mundial, o sea, una de las cosas que quedan, las que quedaron afuera, lamentablemente, fueron las que hacían mucho hincapié en, en, Messi, en el por equipo ejemplo. de ahora, no. claro, en, en Rusia. Nosotros buscamos lo que yo digo como un segundo himno, ¿no? Porque si conseguimos una canción para la selección que no la tiene, con la importancia que tiene el fútbol en el país, bueno, vamos a tener sin duda eh, otro himno, otra canción de cancha eh, y otra canción que represente a la Argentina. Sí, y muy interesante también decirle a la gente que hay personas que no pueden ver el Mundial, que simplemente pueden escucharlo por la radio. Entonces sí, tiene bien. que estar constantemente prendidos. Me contabas un montón de gente que está participando en distintos lugares, en Jujuy, sí. en San Alta, Mendoza. Bueno, eh, justamente uno de los, o el objetivo era hacer participar a toda la ciudadanía argentina. Que esto no sea algo simplemente de la gente de Buenos Aires o, o, o de un sector chiquitito del país. Entonces, el concurso fue lanzado de manera digital para que llegue a todo el país justamente y teniendo en cuenta... Eh, aquellos lugares a donde quizá eh, la televisión no llega, ¿sí? Nosotros eh, con Miguel habíamos evaluado esa posibilidad. Bueno, todo el país puede ver el Mundial en televisión. Muchos los van a escuchar por radio porque la señal no llega a todos lados. Eh, bueno, mediante ese espíritu, la, el, el concurso de una canción para la selección es exclusivamente digital. Ahí es a donde actuamos en convergencia con los, un medio tan tradicional como la radio y la televisión. Bueno, en este proyecto incorporamos a los medios interactivos y, eh, bueno, difundimos esto en principio solamente 
Por redes sociales. ¿Y cuánta y gente web. ya participó? Aproximadamente. A hoy, a, a, a cinco ahora, minutos antes ahora. de venir acá, participaron 31.700 eh, votos. aplauso! ¡Muy bien! Yo quiero muy que bien. me cuenten y que le cuenten a la gente qué repercusión hubo, porque sé que Adrián Corol estuvo viajando por el país, estuvo recorriendo distintos eh, sectores de nuestro querido y grande país, este país hermoso que tenemos. Eh, ¿Y cuál fue la, la, la repercusión que tuvo? Porque hay folclore, hay chamamé, hay distintos eh, gustos musicales en el recorrido del país y grandes músicos. Bueno, mira, lo que, lo que yo quisiera contarles a ustedes y a nuestra audiencia es que este, em, iniciamos eh, la producción de un programa que se llama Argentina, decime qué se siente. Este es un programa con un fuerte carácter federal. O sea, porque... Estamos viviendo esta etapa alegre, eufórica, donde la grieta parece cerrarse, que es el Mundial, que acude a nosotros cada cuatro años. Eh, y lo que nosotros más queríamos eh, mostrar es cómo vive el Mundial la gente de los lugares más alejados del país. ¿Cómo se vive? Obviamente la capital federal tenemos infinidad de canales, de radios, medios masivos, pero ¿cómo lo vive la gente, por ejemplo, de una escuelita alejada de la puna jujeña? ¿Qué hace? ¿Cómo se prepara para el mundial? No les llega ni la señal. Entonces hay toda una logística que comienzan a preparar con mucho tiempo de antelación para que los chiquitos de esa escuela puedan ver el mundial. Porque poder ver el mundial es eh, acercarse al país, sentirse parte del Estado Nacional. Esta es la, la me parece, es la, la misión más fuerte que tiene para Ojalá nosotros. Ojalá en cada rincón del país supuesto, lo podamos ver. Si no es TV Pública Argentina, es Radio Nacional. Es Radio Nacional. Pero de alguna forma van a poder conectarse con el Mundial y por supuesto también eh, con este proyecto que es muy interesante para todas aquellas personas y también para que las provincias se sientan unidas por un propósito, por un fin. Como en el caso que me contabas de Jujuy. Sí, bueno, eh, la canción, una de las siete seleccionadas, es una canción de la orquesta eh, de la Quiaca. De música andina. De música Quiaca. andina. <risas> eh, y entonces hay como todo una, un ánimo y un boca en boca de entrar y votar, porque queremos que la nuestra sea la canción. Hay también otra de Saladillo, que en este momento, y no quiere decir que sea lo definitivo, están compitiendo, están cabeza a cabeza eh, por el concurso de la canción para la selección. Ahí estamos escuchando, estamos escuchando una de las canciones que fue seleccionada, Celeste y Blanca, de una banda marplatense, me dicen. Pero estamos en conexión, no estamos solos, ustedes no nunca nos están solos, acompañando, pero estamos, estamos en conexión permanente con lo que está sucediendo en Rusia, porque hoy entrenó la selección a puertas.